പടരുന്നതിനിടയിൽ പല പല പുതിയ രോഗലക്ഷണങ്ങളും ഉയർന്നു വരികയാണ് വൈറസ് വ്യാപനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പനിയുടേതിന് സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങൾ മാത്രമാണ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി പുതിയ രോഗലക്ഷണങ്ങളും കൊറോണ വൈറസ് ബാധയുടെ സാധ്യതയാവാമെന്നാണ് ഗവേഷകർ നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ വൈറസിന്റെ ഇൻകുബേഷൻ കാലയളവ് തീർത്തും പ്രവചനാതീതമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് പതിനാല് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം എന്നായിരുന്നു ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലെ നിരീക്ഷണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസത്തിനപ്പുറവും ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാതെ തന്നെ കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഉള്ളത് ഇതിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സെന്റർ ഫോർ ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് പ്രിവെൻഷൻ പുതിയ ഏതാനും കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു അത് വിവേകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് മണം അല്ലെങ്കിൽ രുചി നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് കഠിനമായ വിറയൽ അനുഭവപ്പെടുക വിറലിനോടൊപ്പം ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് കോവിഡ് നയൻറ്റീനിന്റെ ഒരു പുതിയ പ്രധാന ലക്ഷണമായി കണക്കാക്കുന്നു പേശി വേദന അനുഭവപ്പെടുക യു എസിലുള്ള ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് രോഗികളെയും പേശി വേദന ബാധിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി പല രോഗികളിലും കൊറോണ വൈറസിന്റെ സ്ഥിരമായ ലക്ഷണമായ മ്യാൽജിയ അല്ലെങ്കിൽ പേശികൾക്കും സന്ധികൾക്കും ചുറ്റുമുള്ള വേദന റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു വൈറസ് കഠിനമായി ബാധിച്ചെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയവരിലാണ് ഇതുവരെ ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത് നേരിയ തോതിലുള്ള അണുബാധയുള്ളവരിൽ ഈ ലക്ഷണം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല മറ്റൊരു ലക്ഷണമാണ് തലവേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ അനുസരിച്ച് കൺപോളുകൾക്കും ചുറ്റുമുള്ള ഭാഗങ്ങൾക്കും വേദനയോ സമ്മർദ്ദമോ അനുഭവപ്പെടുന്നതിനൊപ്പം തലവേദന വരുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് അണുബാധയുടെ ലക്ഷണങ്ങളിലൊന്നായി വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കൊറോണ വൈറസ് ചെങ്കണ്ണിന് കാരണമാവുന്നുവെന്ന് ആശങ്ക അടുത്തിടെ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ശ്വാസകോശ തുള്ളുകളിലൂടെ മാത്രമല്ല മൂക്കലിപ്പ് കൺരാവകങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെയും വൈറസ് പടരാൻ ഇടയാകുന്നു ആറാമതായി തൊണ്ടവേദന അനുഭവപ്പെടുക കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവ് കേസുകളിൽ സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് പേരിലും തൊണ്ടവേദനയും വരണ്ട ചുമയും സാധാരണ ലക്ഷണമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ചില ഭക്ഷണങ്ങൾക്ക് കൊറോണ വൈറസിന് ഒരു പരിധിവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയും കൊറോണ വൈറസിന്റെ പി എച്ച് മൂലം ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് മുതൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് ഫൈവ് വരെയാണ് വൈറസിന്റെ പി എച്ച് നിലയ്ക്ക് മുകളിലുള്ള കൂടുതൽ ക്ഷാര ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചാൽ കൊറോണ വൈറസിന് ഒരു പരിധിവരെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവയിൽ ചിലത് പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നാമതായി നാരങ്ങ നാരങ്ങയിൽ നയൻ പോയിന്റ് നയൻ പി എച്ച് മൂല്യമുണ്ട് രണ്ട് അവക്കാഡോസ് അവക്കാഡോസിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സിക്സ് പി എച്ച് മൂല്യമുണ്ട് മൂന്നാമതായി വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയിൽ തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു പി എച്ച് മൂല്യമുണ്ട് നാലാമതായി മാമ്പഴം മാമ്പഴത്തിൽ എയ്റ്റ് പോയിന്റ് സെവൻ പി എച്ച് മൂല്യമുണ്ട് അഞ്ചാമതായി പൈനാപ്പിൾ പൈനാപ്പിളിൽ ട്വൽവ് പോയിന്റ് സെവൻ പി എച്ച് മൂല്യമുണ്ട് ആറാമതായി ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ചിൽ നയൻ പോയിന്റ് ടു പി എച്ച് മൂല്യമുണ്ട് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് സുഖം പ്രാപിച്ച കൊറോണ രോഗികൾ നൽകുന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ ഡി ടാബ്ലറ്റ് ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ നിർദ്ദേശത്തോടെ കഴിക്കുക ടെൻ എ എമ്മിന് മുമ്പുള്ള സൂര്യപ്രകാശവും ഫൈവ് പി എമ്മിന് ശേഷമുള്ള സൂര്യപ്രകാശവും മുപ്പത് മിനിറ്റ് ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കുക ദിവസേന ഒരു മുട്ട കഴിക്കുക എട്ട് മണിക്കൂർ നേരം ഉറങ്ങുക ദിവസവും രണ്ട് ലിറ്റർ വെള്ളം കുടിക്കുക തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കരുത് ഓരോ ഭക്ഷണവും ചെറുചൂടോടെ മാത്രം കഴിക്കുക പഴകിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് കൈകൾ ഭക്ഷണത്തിന് മുമ്പ് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് കഴുകുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക കൊറോണ വൈറസ് ലോകത്ത് പടരുകയാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും അണുബാധയുടെ വ്യാപനത്തിന് കാരണമാകുന്ന സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കേണ്ടതും വ്യക്തി ശുചിതം പാലിക്കേണ്ടതും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം പാലിക്കേണ്ടതും പ്രധാനമായ കാര്യമാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക മറ്റുള്ളവരുടെ അറിവിനായി ഷെയർ ച